ወደ ብራውያን መልእክት ምራፍ 11 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 10 ያለውን አነባለሁ ብራውያን ምራፍ 11 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 10 ያለውን በጌታ ስም አነባለሁ አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለ ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋው ቃል በተሰጣው ሀገር በድንኳን ኖረ ያንን የተስፋ ቃል አብሮውት ከሚወርሱ ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋራ እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትን እና የፈጠራትን ከተማ ይጥብቅ ነበርና እግዚአብሔር የሰራትን የፈጠራትን ከተማ ይጥብቅ ነበርና እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የመንግስት ቃል ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእያለንበት ይሄ ይወት የሆነው ያንተ ቃል እንዲመጣ እግዚአብሔር ሆይ አቅምና ጉልበት እንዲሰጠን በኢየሱስ ጌታ ስም እንጸልያለን በግሮች ቆምኩኛል አንተ ስትናገር እግዚአብሔር ሆይ ከቃል ጋራ የእግዚአብሔር መንፈስ ይገባብናል ካለንበት ሁኔታ ተነስተን መቆም እንችላለን አቅም እናገኛለን ጉልበት እናገኛለን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ተናገረ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረ መምሱን ብቻ ሰማው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ለማንኛውም ነገር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ለመንቀልም ለመትከልም ለመስራትም ለማፍረስም ኃይል የእግዚአብሔር ነው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ለሴቶችና ለወንዶች ልጆች እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ቃል ይሄን አንተ እንድትሰጥ ለኡል ቃሉን ሰጠ ተብሎ እንደተጻፈ ለኡል ሆይ አንተ ቃል ይሄን ስጥ በዚህ ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ቀን አንተ ክብር አይናችንን አብራልን ጆሮቻችንን ክፈትልን ልባችንን አንተ አገኝ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሰው በብዙ ምርኮ ደስ እንደምለው ህዝብ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በተገኘው በእግዚአብሔር ቃል ደስ እንድለን ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃል እግዚአብሔር ሆይ ሀሰት እንድናደርግ እንድትረዳን እንለምናhallen እነንም ደግሞ ጌታ ሆይ እርዳኝ ሐሳብ ይሄን እንዳስተላልፍ ጸጋ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በህይወተላ እንዲሆን መልካሙ እጂ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በላይላ እንዲሆን እንድታገለግለን እግዚአብሔር ሆይ በተጻፈበት መንፈስ ይሄ ቃል እንድትተላልፍ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያልተመለሰ ጸሎት ምስጢር ና ይሄ የጸሎት ስዝን ነው ለኛ የእግዚአብሔርን ፍጥ እየፈለግን ያለንበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ እና እግዚአብሔር አንድ አንድ ጊዜ ጸሎትን ፈጥኖ ይመልሳል በሚገርም ሁኔታ ተአምራትን አድርጎ ጸሎትን ይመልሳል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ሰምቻለው ነገር ግን ቆዩ የሚለን ጊዜ አለ ሐዋርያ ጳውሎስን እንዳለው ማለት ነው ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይለ በዲካም ይፈጸማል ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን ከሰማ በኋላ ግን ካሁን በኋላ በቃ የእግዚአብሔር ክብር በህይወቴ በኃይል እንድገለጽ በዲካም የማይከለው አለ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ዛሬ እንደምናየው ጸሎት የሚዘገይበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ፍት ቆይተን እግዚአብሔር የሰጠን የተስፋ ቃል ጠብቀን ብዙ ጊዜ ቆይተን የምንቀበልበት ጊዜ አለ ማን ያው ቃል ይሄንን የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደኛ ከመጣ በኋላ በጣም ሩቅ መሰሉ ጸሎቶቻችን የሚመጡበት ቀን ሊሆን ይችላል ለራሳቸው እስከገባቸው ድረስ እግዚአብሔርን ወደውት ትዕዛዛቱን ሁሉ ጠብቀው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ኖረው በመከራ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ስለ ሁነታቸው በእግዚአብሔር ፍት ነፍሳቸውን አፍስሰው በጸሎት ጥያቄያቸውን አቅርበው የጸለውበትን የጸሎት መልስ ያላገኙ ብዙ ሰዎች አሉ። ለሞኑ ያልተመለሱ የጸሎት ጥያቄ ምስጥሩ ምን ይሆን ብዙ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ጥያቄያቸው ስላልተመለሰ ወይም ደግሞ ጸሎታቸው ስለዘገየባቸው በጣም በእግዚአብሔር ያዘኑ ሰዎች አሉ። አንድ አባት ልጁ ለብዙ ጊዜ ታመመበት አባት ነበር ለልጁ ፈውስ ብዙ ጊዜ ከጸለየ በኋላ ጸሎቱን አቆመ 
ለልጁ መጸለውን ብቻ ሳይሆን ለራሱም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ህብረት አቆመ ለምን ለምን እንደው ያቆምከው ተብሎ ሲጠየቅ አይ እግዚአብሔር እኮ ልጄን መፈወስ ይቻለ አለ መፈወሱ ለውሽ አስጋ ሳይቶ አለ መስጠት ይባላል እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ እግዚአብሔር ከቻለ ለምን እንደው ይሄንን መልስ ያልሰጠኝ ስለዚህ ካሁን በኋላ እንዳው ምን አልጸልይም ማለት disappointment with god malet ihenu egziaberin mekayem malet weyim ke egziaber gara qiyimat malet ihenu lemin ihen ala deregem balefaw samint sila and baitawi sow tarik negir yachwallo baitawi egziaberin ifelgal neger gin beywotu hulli gize mekara chigir fetena teleyitot selema yawk egziaberin indiyale lemohonu egziaber hoy mecheno ene yemarfo mecheno ene ka chigire netsawonye ka fetena netsawonye በሰላም ካንተ ጋር የምኖርበት ዘመን መቼ ነው ብሎ ስጠይቆ እግዚአብሔር መከረማ ወዳጆችን የሚለይበት ዋና መንገድ ስለሆነ ሁሉም ይኖራል አለው ባይታው ምን አለ አሃ እግዚአብሔር ሆይ ገና አሁን ገባኝ ለዚህ ነው በጣም ትንሽ ወዳጆች ብቻ ያሉ አለ ምክንያቱም መከራ ስለመጣ ከእግዚአብሔር የተለዩ ብዙ ሰዎች አሉ በመከራ ግን ጸንተው እግዚአብሔርን ያከበሩ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት ከነዛ ትንሽ ወይም ደግሞ ጥቂት የእግዚአብሔር ወዳጆች ማከል ዛሬ ስለ አንዱ አንስቼ ከናንተ ጋራ መካፈል ይፈልጋለሁ ኢብራውያን ምዕራፍ 8 11 ቅርታ ከ8 እስከ 10 ባነበብ ነው ክፍል ስለ አብርሃም ታሪክ ነው የምንመለከተው እና አብርሃም እንዴት የእግዚአብሔር ወዳጅ ሊሆን ቻለ በብዙ መንገድ የእግዚአብሔር ወዳጅነቱ ተገልጧል ነገር ግን ዛሬ ካነበብ ነው ክፍል አንስተን አንድ አንድ ሐሳቦችን እናያለን የመጀመረው የመጀመረው አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ከሆነበት መንገድ አንዱ የሚያውቀውን ከተማትቶ ወደማያውቀው ከተማ በተስፋ ቃል ወጣ ደግም እናገራለሁ ያ አንደኛው ነጥብ ስለሆነ የሚያውቀውን የእግዚአብሔርን ከተማ የራሱን ከተማትቶ ወደማያውቀው ስፍራ በተስፋ ወይም እግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ ወጣ ይሄንን ክፍል ስጢፋኖስ በአዋራ ስራ ምራፍ 7 ላይ እንዴት አብርሃም ወጣ የምለውን ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ይናገራል ይሄ አብርሃም እግዚአብሔርን ሰምቶ ወጣ የምለው ትክክለኛ ቃል ነው ነገር ግን በጣም በጣም በትልቁ ማየት እንችላለን ለዚህም ብሎ አንድ ሰው ሌላውን ጠርቶ እንደመውጣት አይደለም የእግዚአብሔር ድምጽ ወደሱ መጣ እና ስጢፋኖስ እንደዚህ ብሎ ምራፍ 7 አውራ ስራ 2 እስከ 3 ላይ እንዲላል እርሱም እንዲያለ ወንድሞች ወይ እስቲ ስለ ስጢፋኖስ ተከሶ ነው የመጣው እና ስለ ራሱ ስለ እምነቱ እንድናገር ድልስ ሰጠው የጀመረው ከአዳም አይደለም ከአብርሃም ነው ጀመረው እርሱም እንዲያለ ወንድሞች አባቶች ወይ ስሙ የክብር አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በእውነት ወንዞች ማከል ሳለ ታየና ታገሪ ከዘመዶች ወጣ እኔ ወደ ማሳይ ወደ ማንኛው ምድር ና ውጣ አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ጠሪው ማን ነው ስጢፋኖስ ስነግረን የክብር አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዚህ ከክብር አምላክ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስለሰማ አብርሃም ምንድነው ቱ ተይደው አገሩን ከተማውን የለመደውን በነገራችን ላይ ከለዳውያን ኡር ማለት በወቅቱ አብርሃም ይኖርበት የነበረው ትልቅ አከባቢው ላይ ካለው በጣም በጣም ትልቅ ከተማ ነው የተመቻቸ ቦታ ነው አብርሃም የተለየው ከዘመዶቹ ነው አብርሃም የተለየው ከአባቱ ቤት ነው እና እግዚአብሔር ወደሚያሳየው ምድር ተነስቶ ይሄን ድም ሰምቶ ተነስቶ ወጣ ምንድነው የተው አገሩን ዘመዶቹን አባቱን ቤት የት ለመሄድ ነው የወጣው የማያውቀውን የተስፋ ምድር ለመውረስ ነው የመጣው የወጣው እንዴት ነው የወጣው በእምነት ነው የወጣው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን ስሙኝ ሰው ሊኖርበት የሚገባው በመድር ላይ በሁለት አይነት መንገድ ብቻ ነው አንዱ በእምነት ነው ሌላው በማይት ነው ክርስቲያን እግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ የወጣ የክብር አምላክ ተገልጦለት የወጣ ሰው በዚህ በቀረው ዘመናችን መኖር ያለብን በእምነት እንጂ በማይት አይደለም አብርሃም ከመያየው ነገር አንጻር መውጣትም አልነበረበትም ነገር ግን በእምነት ወጣ ይላል 
እዛው ኢብራውያን ምራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ ስለ እምነት ሲነገር ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ወደ እግዚአብሔር የሚدرس እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋን እንድሰጥ ያ ምን ዘንድ ያስፈልገዋል ኦ ሃሌሉያ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አንችልም ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያምን ሰው አንደኛ እግዚአብሔር እንዳለ ሃሌሉያ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ እንዳለ ለሰዎች ህይወትን እስንፋት ሰጥቶ ኑሩ ያለ እግዚአብሔር እንዳለ ማመን ያስፈልገዋል ይሄ ብቻ አይደለም መፈለግ ደግሞ አለበት እግዚአብሔር ለሚፈልጉትም ስለምን ለዚህ ነው የሰሞኑ ጸሎታችን በጣም አስፈላጊ ነው ከዚህ የተነሳ ነው በግል ህይወታችን በቤታችን መፈለግ ያለበት ከዚህ የተነሳ ነው እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልግ አምላክ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ከተፈለገ እግዚአብሔር እሱ ለሚፈልጉ ዋጋን ይሰጣል ብድራትን ይሰጣል እግዚአብሔር ይመስገን አባቶች የተመሰከረላቸው በዚህ ነው ይላል እያንዳንዱ አባቶች የተባሉት በአበል ከአበል ጀምራቸው ስታዩ እግዚአብሔርን አመኑ እግዚአብሔርን ፈለጉ ከእግዚአብሔር ጋር አሄዱ ለእግዚአብሔር ኖሩ እግዚአብሔር ይመስገን ከመጣይ ነገር አንጻር አንዳቸው እግዚአብሔርን አይከተሉም ነገር ግን በእምነት በእምነት እግዚአብሔር ይመስገን እምነት ደግሞ ይቅርታ እምነት ደግሞ ከመስማት ነው መስማትም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው ሃሌሉያ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ተመልከቱ እስቲ አብርሃም የነ ከተማ የሚለው ነበርው አብርሃም የነ ከተማ የሚለው ነበርው የነ ህዝብ የሚለው ነበርው የነ ቤተሰብ የሚለው ነበርው የነ ቤተዘመዶች የሚለው ነበርው ነገር ግን ነገር ግን እነዛን በሙሉ ትቶ በእምነት እግዚአብሔርን ተከተለ እና ቤተዘቦቹ በዛ ካብ ያሉ ሰዎች አብርሃምን የት ነው የምተደው ብሉት ድምጽ ሰምቻለው ከእግዚአብሔር ተነስቸ ወጣለው የት ነው የምተደው የት እንደምሄድ አላውቅም ወደ ማንኛውም ሀገር እግዚአብሔር ወደሚያሳየኝ ሄድ አለው ብሎ ነው የወጣው ይሄ ላይምሮ አይመችም ይሄ ላይምሮ አይመችም ዝርዝር ነገር ሳይዝ ነው የወጣው አንድ ማሳሰብ ያልስጣችሁ ቅዱሳን ስለ ነገ ዝርዝር ነገር ማወቅ ለምንፈልግ ስለ ዛሬ አመት ዝርዝር ነገር ማወቅ ለምንፈልግ ሰዎች መልእክት አለኝ ህይወትን መኖር ያለብን በዝርዝር ሳይሆን በተስፋ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በብራሃኑ ብራሃኑን ያሳየናል ህግ ለግሬ መብራት ለመንገደ ብራሃን ነው ይላል እየሄድን ያበራልናል ቃሉን ይሰጠናል በዛ በበራልን ነገር ስንል ሌላው እየተገለጠ ይዳል እንጂ በዝርዝር ሁኔታ አይመረንም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን በተስፋ በእምነት እንድንከተለው ይፈልጋል አራ 17 አራት ላይ ስጢፋኖስ እንዲያለ ዛሬ ይላቸዋል ከብዙ ሺህ አመታት በኋላ ዛሬ እናንተ ወደምትኖሩባት ወደዚህ አገር አብርሃምን አወጣው ይላል ዛሬ እስራኤላውያን የምኖሩት ዘያ የከናአን ምድር እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት የተስፋ ምድር ነው አብርሃም ተነስተው ወደዛ ስፍራ ሲሄድ እንኳን ደህና መጣ እየጠበቅነ ይነበረ ብሎ ሬድ ካርፔት ያነጠፉለት ሰዎች አልነበሩ መኖሩንም መምጣቱን የማይያውቁ ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሁን ከመጣወቅ ቦታ ወደማይታወቅ ቦታ ከከተማ ወደ ገጠር ከለመደው ህዝብ ወደ አለመደው ስፍራ እግዚአብሔር በቃሉ ስመራው አብርሃም ተነስቶ ወጣ። ለምን እግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ አብርሃም የሚያውቁውን ከተማ ትቶ ወደማያውቁ ምድር የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ይዞ ወጣ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛ ለምን እንደሆነ አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ የተባለው የማይታየው ለመውረስ የምታየውን ትቶ መሄድ ነበረበት የምታይ ነገር አለ ነገር ግን የማይታይ አለ ኢብራውያን 11 10 ላይ መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ ይጥብቅ ነበርና ይላል እግዚአብሔር ይመስገን መሰረቷ የታወቀ ምድር በከለዳውያን ውር አለ ነገር ግን አብርሃም እንዳለ እግዚአብሔር ብቻ የሚሰራት እግዚአብሔር ብቻ መሰረቷ የሆነ እግዚአብሔር የፈጠራት ከተማ አለች እሷን ነው የሚፈልገው ብሎ ወጣ የምታይ ከተማ ትቶ ሄደ የማይታይ ከተማ ለመውረስ ደስ የሚለው ይሄ እሱ የመረጠው ከተማ መሰረቷና ሰራው እግዚአብሔር ነው 
ቲቶ የደው ከተማ ፈራሽ ነው ወደፊት የሚያድ ከተማ ግን ጽኑ ከተማ ናት የማት ፈርስ ማለት ነው በመድር ላይ ያሉ ከተሞች በሙሉ ያረጃሉ ደግሞ ይፈርሳሉ ኢየሩሳሌም ለመጎብኘት ተጀ በጣም አንዱ የገረመኝ በኢትሊየም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋይ ተወለደበት ቦታ እዛ ቦታ ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታ ሲጎበኝ እዚጋ ነው አይደለም የሚሉት ወደታች ወደ ጉድጓድ ይዟቸው ሄዱና እዛ ውስጥ ነው ነው የሚሉት ኢላይኛው የሰው እግር የምረማመድበት አክቹአል ቦታ አይደለም ለምን ብባል ኢየሩሳሌምና አከባቢው ከተማዎቹ ብዙ ጊዜ ፈራርሰዋል ብዙ ነገር ተለውጧል ያንን ነገር ለመጠበቅ ስሉ በብዙ መንገድ ተሰርቷል ዛሬ ሰው የሚሄድበት ቦታ የዛሬ 2000 አመት የነበረ ቦታ አይደለም የዛሬ 2000 የነበረው ቦታ ታች ተቀብሯል ዛሬ ሌላ ነገር ነው ያለው ከምን ተነሳ ከፍርስራሽ የተነሳ ይሄኛው የምታየው ከተማ ይፈርሳል ኢኮኖሚው አደግሞ ይወድቃል አይተናል በዚች በአሜሪካን ምድር ሴፕተምበር 2001 ሴፕተምበር 11 በሚባለው ማለት ነው እንዴት በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ድርምስ እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን አሁን ደግሞ በዚህ በኮቪድ 19 እየሆነ ያለውን እንመለከታለን የዚህ ከተማ ኢኮኖሚ ይፈርሳል ባንድ ወቅት ላይ ባይገርማችሁ በዚህ ከተማ ላይ ሀዘን አለ በዚህ ከተማ ላይ ሞት አለ በዚህ ከተማ ላይ የመቃብር ቦታ አለ አብርሃም ባዮ በዛኛው ከተማ ላይ ግን ሀዘን የለም ሞት የለም ለቅሶ የለም እንባ የለም አብርሃም ያ ስለአየ ያ ስለበራለ ያሁን ሰው በጣም ብርቅዬ ያድርጎ የሚያስበው ከተማ ቱቶ ለመሄድ አልተቸገረም ስለዚህ አብርሃም ያው የማይታየው ለመውረስ የምታየው መተው ነበርበት ባንድ ወቅት ላይ ሮም ያለም ዋና ከተማ ነበረች እና በጣም በጣም ዋና ከተማ ሲባል ዛሬ ካሉ ታላላቅ አገሮች ሁሉ በላይ ገናና ገላለ ሁሉ መንገድ ወደ ሮም ያመራል እንደሚባለው ያለም ሁሉ አይን ያረፈባት ከተማ ናት ሮም ግን በ410 አመተ ምህረት ይሄ ነው በማይባል ሁኔታ ከላይ ወደ ታች ፈራረሰች ነገሯ በሙሉ ተገለበጠ ከዛ በፊት ግን ኮንስታንቲን የሚባል የክርስቲያን ንጉስ ለነበሩ ለዚ ለሮም ወድቀት በሙሉ ምክንያቱ ክርስቲያኖች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው ሎያሊቲያቸው ታማኝነታቸው ክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር እንጂ ለመንግስት አልነበረም ከዚህ የተነሳ ነው ሮም ፈራረሰችው ብለው በጣም በጣም ብዙ ሰዎች ስለ እግዚአብሔርና ስለ ክርስቲና ይናገሩ ነበር ከዛ በኋላ ቅዱስ አውገስቲን የሚባለው ሴንት አውገስቲን የሚባል ሰው ሲቲ ኦፍ ጋድ የሚል መጽሐፍ ይጽፋሉ በጣም ብዙ ቮሊዩም ያሉት ሲቲ ኦፍ ጋድ ዲፌንድ ለማድረግ ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል በየሰመናሪው የምንነበብ መጽሐፍ ነውና ቅዱስ አውገስቲን ሁለት መጽሐፍቶችን ሲቲ ኦፍ ጋድ እና ሲቲ ኦፍ ማን ብለው ሁለቱን ያወዳድሩ ነበር ምንድነው ዋናው ሐሳባቸው የፈረሰው ሮም ሲቲ ኦፍ ማን ነው የፈረሰው ሲቲ ኦፍ ጋድ ግን ጽኑ ሲቲ ነው አሁንም አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የፈራረሰው የሰው ከተማ ነው እንጂ የፈራረሰው የእግዚአብሔር ከተማ አይደለም ብለው ጻፈ አብርሃም አያቹ ወንድሞች እህቶች ሆይ የሰው ከተማ ጥቶ ነው ወደ እግዚአብሔር ከተማ ይሄደው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ታዳ ይሄ አብርሃም ምገርማችሁ ወጣ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል ላይ በተሰጠው ሀገር በድንኳን ኖረ ያንን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱ ጋራ ከኢሳ ከያዕቆብ ጋራ እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ ይላል እንግዲህ ተመልከቱ አትስቡት እግዚአብሔር ተናገረው የክብር አምላክ ተናገረው ወጣ ወደዛ ወደ ተባለው ወደ ከናአን ምድር ደረሰ ከዛ በኋላ መጻፍ ቅዱስ ምን ይላል ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው ሀገር በድንኳን ኖረ ይላል በአካል እዛ ምድር ላይ ገብቷል ነገር ግን ያ አብርሃም መንፈስ ያ አብርሃም ልብ አብርሃም ያየው ክብር ከከናአን ምድር በላይ ስለሆነ ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ኖረ በድንኳን ኖረ እንጂ ቤት ሰርቶ አልተቀመጠበትም ይሄ 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 አናው በግዛብነትም ኖርበት ነው እኔም እጠብቀው የእግዚአብሔር ከተማ አለ ይል ነበር ከዛ በኋላ ከልጆቹ ከይስሐቅ ጋር ከያዕቆብ ጋር ሶስተ ነው በዛ ኖሩ ዕብራውያን 11 15 ላይ ያንን የወጡበትን ሀገር አስቦ ቢሆን ኖሮ ለመመለስ ጊዘ ነበራቸው ይላል እና ከናአንን አይተው ደ አረ ከዚህ ከለዳውያን ኡሪ በልጣል 
ብሎ ያ ትተውት የመጡትን ጓግቶ ቢሆኑ ኖሮ ተመልሶ ለመድሉ ነበርቸው ቻንሱ ነበርቸው ነገር ግን አይደለም አሉ ሁሉም እግዚአብሔር ተናግሮናል ብሎ በዛ ቦታ ኖሩ ታውቃላችሁ ያ ምድር ከያይቆብ ልጆች ማከላ አንደኛው ዮሴፍ ተሽጦ ለባርነት ወደ ግብጽ ሄደ ከዛ በኋላ ያይቆብና ቤተሰቡ አብረው 72 የሚሆኑ ሰዎች ወደ ግብጽ ሄዱ 400 አመት በዛ ስፍራ ቆዩ ከዛ በኋላ ከ2 ሚሊየን በላይ ሆኖ ተመልሰው ወደዚች ምድር ገብቷል አብርሃም ግን በዛ ቦታ አላገኘም ይሳ ግን በዛ ቦታ አላገኘም ያይቆብ ግን በዛ ቦታ አላገኘም ዮሴፍ ግን አጥምቱ ገባ እንጂ እሱ በዛ ቦታ አላገኘም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ተናግሮ ነገሮች እንዲቆዩ እንደምችሉ ማወቅ እንችላለን አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ ወረን ወርስቢ የሚባል መጽሐፍ ቅዱስን የሚተነትን ሰው ነበሩ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል God is delay is not deny አለላሉ እግዚአብሔር ዘገየ ማለት እግዚአብሔር አይደርስም ማለት አይደለም አይመጣ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ተመልክቱ የብዙ አመት የብዙ ዘመን ፕላን ስለያደርግ በዚህ ስፍራ ማየት እንችላለን ሶስተኛና መጨረሻው አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለበት ከመድራዊ ተድላ ሰማያዊ ብድራትን መረጠ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር እዚ ከተከፈለን በጣም ከባድ ነው ነገር ግን አብርሃም ያው ከዚ ከመድራዊ ተድላ በመድር ላይ ከመሆንለት ከማንኛውም ነገር ሰማያዊ ብድራትን ስመርጥናለን ወደ አብርሃም መልሳቸዋለሁ ግን ስለ ስለ ሙሴ አንድ ነገር ላንብብ ኢብራውያን 11 26 በዛው ምራፍ ላይ ሙሴ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ይልቅ እምትለዋል ቃል አስቡ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅ ገምበልጥ ባለ ጥግነት እንዲሆን አስቡአልና ሌላስ ለጊዜው ከመገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ዝብ ጋራ መከራ መቀበል መድረጠ ለምን ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና አረ እግዚአብሔር ብድራት አለው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ዋጋ አለው እግዚአብሔር የሚሰራበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ሪዎርድ የሚያደርግበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ ዝጋ ያለውና ቀና ያኛውን መረጠ አብርሃምን እንመልከት አብርሃም ከለዳውያን ኡርን ትቶ እግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ ወደማያየው ሀገር እንደወጣን እንመለከታለን ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ግን እስጢፋኖስ እንደዚህ ሏል በዛች የእግር ጫማ ስንኳን የሚያል ርስት አልተሰጠውም ይላል ተሰጥቶታል አልተሰጠውም እግዚአብሔር ሰጥቶታል ግን አሁን አይደለም ስለ እግዚአብሔር መንግስትን ማር ብዙ ጊዜ ተነጋገርነው ነገር ናው ባት ኖት ኢት አሁን በእጃችን ላይ ያለ ነገር አለ ነገይ ደግሞ የሚመጣ ነገር አለ አብርሃም ከናን ተሰጥቶታል ነገር ግን በዛች የግር ጫማስ እንኳን የሚያርስ አልነበረው ይሄ የም የምጣረስ ነገር ይመስላል አይደለም አይደለም ከርሱ በኋላ ለዘሩ ሪስ አድርጎ ይሰጠው ዘንድ እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶታል አረ ለመሆኑ አብርሃም እግዚአብሔርን ሰምቶ ነው ይወጣው አዎ አብርሃም እግዚአብሔርን በርግጥ ታዟል አዎ አብርሃም በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው አዎ የተባለው ነገር ሁሉ አገኘ አላገኘም አላገኘም ዘፍጥረት ምራፋ 3 ቁጥር 9 እስከ 13 ላይ የምገርማችሁ አብርሃም ያደረገው በዛ ምድር ላይ ያደረገው ሀገሩ የሱ ሆኖ እንዴት ለማኝ እንደሆነ እንመለከታለንና አብርሃም ተነሳ ይላል ለምድሩ حزب ለከጢ ልጆች ሰገደላቸው ባለቤቱ ሳራ ስለሞተች ለሷ የቀብር ቦታ ከተላምጣ ምድሩ ተሰጥቶታል ግን ከታ ግኝቼ ባለቤተ ልቅብር ብሎ መሬት ስለምን እንመለከታለን ሬሳየን እንድቀብር ከወደዳችሁ በርሻ ዳር ያለችው ድርብ ክፍል ያላትን ዋሻ እባካችሁ ለመቃብር ሽጡልኛለ ይሄ ኮክ ኡር አይደለም ይሄ ከለዳውያን ሀገር አይደለም ይሄ ከናአን ነው የተስፋ ምድር ላይ ባለበት ቦታ ነው ዋሻ እስቲ አንድ የቀብር ቦታ ስጡኝ ብሎ ይለምናቸዋል እና እሱ ሪስተ እንዲሆን ፈልጋለሁ ይላል ደግሞ እሱ ሪስተ እንዲሆን ስመ ያለበት ነገር እንዲሆን ስጡኝ ይላል በነገራችን ላይ አይውዶች ወይም ደግሞኛም ሰዎችን በመንቀብርበት ጊዜ አሁን እዚህ ሀገር ሬሳ ሊቃጠል ይችላል ሌላ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ትክክለኛው ነገር ግን ለምን እንደሆነ ሰዎች አስተካክለው የሚቀብሩት 
ካላችሁ ትንሳኤ ስላለ ነው ሃሌሉያ አብርሃም ለሌላ ነገር ግደላለሁ እና ትንሳኤ አለ ባለቤተ ሳራ ትነሳለች ስለዚህ አስተካክየ መቅበር ስላለብኝ ዋሻ እባካችሁ ስጡኝ ይላቸዋል ከዛ በኋላ ያገሩ ሰዎች ተነጋገሩ ላፍሮን የሚባለው ሰው ምን አለ አረ ባክን ምድር ሁሉ እግዚአብሔር ነው ይሄንን ነገር በነጻ ወሰዳለሁ ከዛ በኋላ በፍጹም አላደርገው ሽጡልኝ ብሎ ለመናቸው ከዛ በኋላ እንኳን ዋሻው ነው ባክን የእርሻው ራሱ እንዳለ ዋሻው ያለበት እርሻ ኮራሱ 400 ሰቀል ነው አለው ያ ለፍሮን ከዛ በኋላ አብርሃም ተነጋገረና እሺ ዋሻው ብቻ በየነበረ ካላችሁ ሌሎችም ሰዎች እዛ ስለምቀበሩ አብርሃምንም ጨምሮ እርሻውን በሙሉ በ400 ሸክል ሽጡልኝ ብለው ተፈራረሙ በደም ተፈራረሙና ርስታ አድርጎ ያ ሀገር ሁሉ የተሰጠው በተለይ ዘፍጥረት ምራብ 13 ቁጥር 10 ላይ አብርሃም ስታይን ይናን ስለተመልከት ወደ ምስራቅ ወደ ምራብ ወደ ሰመን ወደ ደቡብ አይን ያየውም በሙሉ ላንተና ለዘሬ ርስታ ድርገ ሰጥቻለሁ የተባለው አብርሃም የመቃብር ቦታ ብቻ ይዞ ባለቤቱን ሲቀብራት እንመለከታለን ወገኖቼ በሰው አስተያይ የሰው በጣም ሞኝ ነው ገራገር ነው ምንም የማያውቅ ነው ጅል ነው ለነለው እንችላለን እንዴት እንዴት የለመደውን ሀገር ያፈራው ንብረትቶ የእግዚአብሔር እንድም ሰማው ብሎ እንዴት ይወጣል ለነል እንችላለን ታውቃላችሁ መጻፍ ቅዱስ ግን ምንም በለ እንደምል ስለ አብርሃም ወዳጀ ሃሌሉያ ወዳጀ የእግዚአብሔር ወዳጅ ለመሆን ሁላችንም እንፈልጋለን ቅዱሳን ደህንነት በነጻ ነው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይላል ከእግዚአብሔር ጋር አግል ለመኖር ዋጋ መከፈል ይጠይቃል አንዳንድ ጊዜ ስጋችን የሚፈልገውን እንቢ ማለት ያስፈልጋል አብርሃም ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ወዳ ጀምረው ሁለተኛ ዘና ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ የሶስት ሀገር ነገስታቶች ይሁዳና ዮሳፍጥን አጥፍተው ምድራቸው ለመውሰድ በፈለጉ ጊዜ ዮሳፍጥ እንደዚህ ብሎ ጸለየ አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የነበሩትን አይዛብ ለእስራኤል ከእስራኤል ፍት ያሳድር ለወዳጅ ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጣት የን ምድር አንተ አይደለህም ምን ክብር ለጌታ ይሁን ምድሩ በመንፈሳዊ አነጋገር ተሰጥቶታል እሱ በአካል ከድንኳን ውጪ በሰርቶ ባይኖርበትም ነገ ልጆቹ ነገ የሱ ዘር የሚኖርበት ሀገር ነው ተሰጥቶታል አብርሃም ግን ያንን አልተቀበለም ያንን አልተቀበለም ማለት በህይወት ዘመኑ ይሳቀል አልተቀበለም በህይወት ዘመኑ ነገር ግን ከዮሴፍ በኋላ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ያ ምድር እንዴት እንደኖርበት እስካሁን ድረስ ማለት ነው እንመለከታለን ኢሳይያስ 48 ላይ የመረጥኩ ባሪያ እስራኤል የመረጥኩ ያዕቆብ የወዳጀ ያብርሃም ዘር ሆይ ይላል ሃሌሉያ እስራኤልን በሙሉ ሲጠራ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው የወዳጀ ያብርሃም ዘር ሆይ ይላቸዋል ያዕቆብ 2:23 ላይ አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቁ ሆኖ ተቆጠረለት የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ወዳጅ መሆን እንፈልጋለን አብርሃም እንዳደረገውና አድርግ የምናውቀውን ትተን የተስፋቃሉን ይዘን እንውጣ ያየነውን ትተን ያላየነው ምክንያቱም የምታየው ሁሉ ከማይታይ ስለሆነ የምታየው ግዛዊና የማይታየው ግን ዘላለምው ስለሆነ እንውጣ ሶስተኛ ደግሞ ከግዛዊ ተድላ ብድራትን ሰማያዊ ብድራትን ይያየን እንከተል ሶስት ነገሮችን ሊተውላችሁ ከመጨረሰ በፊት ስለነና ስለናንተ በትክክል የምናገር ሐሳቦችን ከህይወታችን ጋር ለማዛመድ ስለሚያመቸን እነዚህን ሶስት ነገር አብረን እንመልከት ተስፋ ተሰጥቶናል በሙላት ግን ወደ ተሰጠን ተስፋ በዚህ ምድር አንገባም ደግሞ አለው ተስፋ ተሰጥቶናል ነገር ግን የተሰጠንን ተስፋ በሙሉ በዚህ ምድር አንገባበትም ኤፌሶን 1:13 ላይ በክርስቶስ አመናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱም የርስታችሁ መያዣ ነው ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በመንፈስ ቅዱስ ታተመናል ነገር ግን እሱ ደግሞ የርስታችን መያዣ ነው ምን ማለት ነው እረ ገና በጣም ብዙ የሚቀር ነገር አለ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ልብ ያላሰበው እግዚአብሔር ግን እሱን ለሚወዱት ያዘጋጀ ትልቅ ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን አለ እሱ መያዣ ነው ዛሬ ማዘር ስደይ ነው እናቶች 
ላደረጋችሁት ብዙ መልካም ነገር በባሎቻችሁ በልጆቻችሁ በቤተ ዘመድ በጓደኞች እናቶች የምመሰገኑበት ቀን ነው ያደረጋችሁት ነገር የከፈላችሁት መስዋዕት ማናችንም በመነሰጣችሁ ስጦታ መመዘን አይቻልም ዛሬ በተሰጣው ስጦታ አባባ ተሰጣችሁ ሊሆን ይችላል እኔ ግን እናገራለሁ ያ አባባ እርሻ ይጠብቃችኋል ጠብታ የምትመስል ነገር ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል ዝናብና ውቂያኖስ ግን ይጠብቃችኋል ሁሉ ዋጋ በዚህ ምድር ላይ አታገኙ እግዚአብሔር የሰወረላችሁ ያስቀመጠላችሁ ሙሉ ደሞ ዘምባል ነገር አለ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ በምን ኖርበት ጊዜ ሁሉ ነገር ዛሬና አሁን መሆን የለበትም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለና በመውተ ጊዜ 100 በ100 የሁሉ ነገር ዋጋ ተከፍሏል ሁሉ ነገር ማለት ኢየሱስ የሞተው ለመንፈሳችን ነው ኢየሱስ የሞተው ለነፍሳችን ነው ኢየሱስ የሞተው ደግሞ ለስጋችንም ነው ለስጋችንም ነው ነገር ግን የምገርማችሁ መንፈሳችን 100 በ100 በኢየሱስ በማመናችን ድኗል መንፈሳችን ከመንፈሱ ጋር የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆን ይመሰክርልናል ክብር ለጌታ ይሁን በነፍሳችን ግን ነፍስ ማለት አይምሮ ፈቃድ ስምት ማለት ነው እለት እለት መታደስ ይተበቅብናል መታደስ ማለት ፕሮግሬሲቭሊ ትላንትና ከነበረው ዛሬ ዛሬ ካለ ነገ ነገ ደግሞ ከመኖረው በሚቀጥለው በህይወት ዘመናችን በአይምሮአችን መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ስለምን እየተለወጠ የሚሄድ ማን እንደደ ደግሞ አለ ኢየሱስ የሁሉ ዋጋ ከፍሏል መንፈሳችን ድኗል ነፍሳችን ግን ይሄዳነ ይሄዳል እየታደስ እንደዳለን ስጋችንስ ስጋችን ደግሞ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሎበታል ነገር ግን እኛ سنሞት ይሄ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ንለብሳል ወይም ጌታ ሰመጣ በክብር እንለወጣለን የትንሳ ያካል እንለብሳለን ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ግን ይሄ ስጋ ይታመማል አሁን ግን በሆነ ችግር ውስጥ እናልፋለን እሱ እንዳውም ከሰፈር ውጪ ስለኛ ነቀፈታን እንደተቀበለ እናንተም ከሰፈር ውጡ እሱ ምሳሌ ፍለጋውን ትቶልናል እናንተም የመከራ ምሳሌ ተቀበሉ በመከራው ተካፈሉ ቢሆን ልኝ በመውቱ እሱን እንድመስለው ናፍቃለሁ ጳውሎስ እንዳለ በብዙ ጠባብ መንገድ እንድንነድ ጌታ ይናገራል ለሁሉ ዋጋ ተከፍሏል ሁሉ ግን አሁን አይደለም ሁሉ ግን አሁን አይደለም አሁንና በኋላ አለው መንፈሳዊ ህይወት ሁለተኛ ሁለተኛ ህይወታችን ጋር የሚዛመደው ሰማያዊ በሰማይ ተኮር የሆነ ኑሮ በመድር እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል አብርሃም ከናን የኖረ ሌላ ሌላ ማይታ ያገር ይናፍቃል ኢብራውያን 13 14 ላይ ግን ስለ እስራኤላውያን አይደለም ሩቅ አገር ስለነበሩት አይደለም ኢብራውያንን የጻፈ ሰው ግን እንደዚህ ይላል በዚች የምትኖር ከተማ የለችንምና ነገር ግን ተመጣ ዘንድ ያላትን እንፈልጋለን ይላል ይሄ ለኛ ነው እኛ በዚች የምትኖር ከተማ የለንም ነገር ግን የምትመጣ ከተማ አለች አዲስ ኢየሩሳሌም አለች ለባላው እንደተሸለመች ሙሽራ ሆና ከላይ ስትወርድ አየው ሃሌሉያ ዮሐንስ በመልክቱ የተወለን አየው ያለው ከተማ አለ ችግር የለለባት ሞት የለለባት ሀዘን የለለባት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁሉ የምታደስባት ከተማ ይጥብቀናል ምን ማለት ነው እንደዛ ከሆነ እንግዳውስ ኢንቨስት ማድረግ አለብን መኖር ያለብን ለዛኛው ከተማ ነው ገንዘባችንን ኢንቨስት እናደርጋው ማይታይ ከተማ ላይ ነው ጉልበታችን ኢንቨስት ማድረግ አለብን ዕውቀታችን መስጠት አለብን በእግዚአብሔር ከተማ ላይ ነው the city of god አውግስቲን ያለው ግዚያችንን መስጠት ያለብን ለዚህ ከተማ ነው ሃሌሉያ እኛ ሁለት ስትዝን አለን አንዱ የምድር ነው አንዱ ደግሞ እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው ጳውሎስ እንዳለ የሰማይ ደግሞ ዜጎችንን እንደ ሰማይ ዜጎች ደግሞ ኢንቨስትመንታችን ሰማይ ላይ መሆን አለበት ምድር ላይ ብቻ መሆን የለበትም ሶስተኛና የመጨረሻው በዚህ ጨርሳለሁ እግዚአብሔር በህይወታችን የርሱን አጀንዳ እንድንፈጽም እንፍቀድለት ልድገሞ በህይወታችን ፈቃድ ይፈጸም ማለትም መማር አለበት ጸሎት ተመለሰ እሰየው እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎት ዘገየ እሰየው ማለት እንችላለን እንደ ጳውሎስ አይሆንም ብለንስ ፈቃዴ እንጂ ፈቃዴ አይሁን ማለት እንችላለን አብርሃም የሚያስተምረን ይሄ ነው ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔር ትልቁ አጀንዳ እኛም በዚህ ምድር ላይ 
አለደል አዝናንቶ ማኖር አይደለም የሰማይ መንግስት አጀንዳ በእኛ ላይ በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ ቤት ውስጥ በእኛ ኑሮ ውስጥ እንድፈጸም ነው እግዚአብሔር ትልቁ ነገር አንዲት ሴት ይሁን ታሪክ ልንገራችሁና ጨርሳለሁ ኮሪተን ቡም ነው የምትባለው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ ኮሪተን ቡም ይህ ደግሞ አለቻት ቤትስ የምትባል ሆላንድ ውስጥ የሚኖሩ በጣም እግዚአብሔርን ደግሞ የሚፈልጉ የታማቾች ናቸው በዛን ጊዜ በጣም ብዙ ናዚ ጀርመን ሊገላቸው የነበሩትን አይሁዶች በብዙ መቶ የሚቆጠሩትን ቤታቸው እየደበቁ ያዳኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ሴቶች ግን ይጸልዩ ነበር በጣም ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ ነበር እግዚአብሔር ወይ እንደው እንዳንጋለጥ የናዚ ጀርመን ወታደሮች እንዳያገኙን ብለው ይጸልዩ ነበር ያ ጸሎታቸው አልተሰማም ታያዙ ታያዙና ከዛ በኋላ ከሆላንድ ወደ ጀርመን ኮንሰንትሬሽን ካም ብዙ ሰዎች ወደሞቱበት ቦታ ተወሰዱ እግዚአብሔር ወይ ለምን ደው ጸሎታችንን ያልሰማን ብለው ብለው ሄደው ወደ ይቅርታ ወደዛ ካምፕ ገቡ ከዛ በኋላ እዛም ሆነው በብዙ ስቃይ ውስጥ ነበሩ ግን አንድ ትልቅ ስራ ይሰሩ ነበር በኋላ ቤት ሲሞተች ተዲቡ ደግሞ ዳነች በሆነ በራሳቸው በናዚ ጀርመን ወታደሮች ምዝገባ ሲተድ እቺ ሰይትዮ ነጻ እንድትወጣ ተደረገች ከዛ በኋላ ሃይዲንግ ፕሌስ የምል መጽሐፍ ተጽፋለች በመጽሐፉ ውስጥ ተጻፈችው ዛሬ ከብዙ አመት በኋላ ወደ ኋላ ዞር በየሳይ ሆላንድ ውስጥ ወደን እንደው እንዳንያዝ እግዚአብሔር ወይ እርዳናልን ተያዝን ከዛ በኋላ ወደ ጀርመን ዳይወስዱናልን ወሰዱን ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እንዳንገባሉ አገቡን እግዚአብሔር ሆይ ብለን በጣም ብዙ ግራ ይገባን ነገሮች አሉ ግን አሁን ወደ ኋላ ሳይ እግዚአብሔር ትክክል ነው ምክንያቱም እዛ ካምፑ ውስጥ ለብዙ አይሁዶች መስክረን ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀበለው ለሁሉ ግዜ ከእግዚአብሔር ጋራ ተላይቶ ሊሄዱ ሊኖሩ የሚችሉ ሰዎች ወደ ጌታ የመጡት በእኛ ስቃይ ውስጥ ነው በሃይዲንግ ፕሌስ መጽሐፍ ላይ ይሄ ነገር ተዘግቧል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ራሳቸው ለሱ በሰጡት በአገልጋዮቹ አልፎ የመንግስቱን ስራ ይሰራል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ያልተመለሰ ጸሎት ምስጥር አለው የተደበቀው ወይም ደግሞ ምስጥሩ ለእግዚአብሔር ነው የተገለጸው ደግሞ ለኛ ነው የነና የናንተ ሐላፊነት ግን እንጸልያለን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ካደረገ እግዚአብሔርና መሰግናለን ከቆየ እግዚአብሔር ያው ትልቅ አላማ አለው ይከበረ ለማርታና ለማርያም አልዘገየም በመዘግየቱ ምንድነው የሆነው ብዙ አይሁዶች ባላዛር መነሳት አመኑ ይላል እንዲ የመሳሰሉ የከበረ ነገር እግዚአብሔር የምሰራ በወዳጆቹ ነው ራሳቸው ለሱ በሰጡት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ አንዳን የምናልፍበት ተግዳሮት አሁን እንኳን በሆነ ነገር ውስጥ እንምታልፉ እግዚአብሔር ምን እንዳሰበ አይታወቅም ነገር ግን የመከራ መኖር እግዚአብሔር አላየም አልሰማም ይችላል ብሏል ማለት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ሁላችንም አብረን እንጸልያለን